发动，熄火，熄不了火。今天要修前面这个车，是你的车不能熄火了吗？对，油都快烧干了。你这下面怎么一直在滴水啊？我开了空调，应该是空调水吧？空调水不可能是红色的。你快点帮我熄火吧，这个油都快烧干了。好，你下来，我帮你看看。嗯，钥匙拔掉了都不会熄火，它这个是没有熄火拉线的。师傅，我教你一招，以后出现这种情况，你就踩离合器，然后关三档。踩住刹车，快速放离合器，这样就可以熄火了。真的熄火了，你真厉害。现在给你把头翻起来看一下，为什么不能熄火？我这个头坏了，可能搬不起来。我看一下，你这个是这里卡住了，把这颗螺丝拆掉就可以了。拿一个二十一的套筒，这颗螺丝拆掉就可以拆了。过来帮一下忙。我这个车头这个有可能搬不起来，哎，啊，不行不行，放掉放掉，我去路口那里找一个人来帮一下忙。好。啊，那个车头太重了，两个人搬不起来。把两边车门打开，车头会稍微轻一点。准备好了，先试一下。一、二、三，一。哎 ，OK， 可以了，师傅，谢谢你了。那我回去了，再见。快点帮我看一下我的车为什么不能熄火？你先去把钥匙打开，然后再关掉。我看一下这里，它这个是启动熄火控制器，一般不能熄火，都是这个东西坏了。发动，熄火，熄不了火。它这个是油门，下面这个是熄火开关，熄火了。你是怎么弄的呀？突然间就可以熄火了？它这里面是一个电机。把钥匙打开，先不要发动。这个地方是有反应的，但是熄火开关这里没有反应，说明是这根熄火线中间断了。看到没有？它是这个地方磨断了。现在先把熄火线拆下来。我已经打电话找人送配件过来了，终于拆出来了。哦，原来这里坏了呀！已经断成两截了。等配件到了，把这个线装上，这个车就搞定了。我是小阿兰，修车已经两年了，你们有修车的问题都可以问我。快看，就是这个人拿我的机油。大家好，我是小兰。你们也知道，我这个修理厂是这种开放式的，最近老是丢东西。昨天我的机油又被顺走了一瓶，于是我花了三千块钱买了这两金杯车。我打算把一些重要的东西都放到这个车里面，这空间挺大的，应该能放很多东西。不过这车三千块钱，你们觉得可以开吗？现在我来试一下。嗯、牛钥匙已经没有反应了，应该是没有电了，电瓶已经没有了。我又回去拿了一个电瓶，把电瓶装头装上，老虎钳敲一下，现在再试一下，可以了。现在我把车开回修理厂。嘿，你的轮胎没气了？不会吧，还真的没气了。我回去拿了一个千斤顶，现在先把轮胎拆掉。然后千金顶把车顶起来。其实现在补轮胎也是很赚钱的，而且补一个轮胎只要十五分钟左右。哎呀，我现在回去看一下哪里漏，给它补上。然后给轮胎打满气，先打气才能知道哪里漏。这里有漏气的声音，这里漏气还挺严重的。现在把漏气的地方做好记号，有三个地方漏气，然后把气放掉现在找到刚刚漏气的这个位置，但是这里面根本就看不到钉子，这个很明显就是被人故意扎破的，而且扎在这个边上，这个轮胎就报废了。今天我就临时补来用一下，然后用这个工具打磨漏气的地方
插进去，找到漏气的位置，然后涂胶水。等胶水快干的时候，把补胎片贴上去。然后用这个工具给它压紧，这样一个轮胎就算是补好了。装上去的时候，轮胎这一圈要涂一点肥皂水。现在把气打满，打到二点五左右就可以了。再拿下来检查还漏不漏气，这里还是漏气。这个轮胎边上漏气是补不住的，以后你们的车胎边上漏气就直接换新胎吧。你们感觉补胎赚钱吗？十五分钟补一个，一个小时补四个，一个轮胎三十块钱，一个小时就可以赚一百二十块钱，一天十个小时的话就可以赚一千二，我觉得是挺赚钱的。今天我要去修一辆很贵的豪车，其实我还是挺紧张的，我怕我修不好，所以我叫上了小杨师傅。老板，我能不能带上我的女朋友？什么？你还有女朋友？我女朋友还没有坐过豪车，我想带她过来看看，体验一下。那你叫她过来呗，我也想看看你的女朋友。就是前面这个劳斯莱斯，这车也太长了，这车居然还是黄牌，我的 C 一驾驶证都开不了。以后我结婚就租这个当婚车。进入正题，我们今天是来修车的，先挂空的，然后发动，把 AC 打开，这不是挺凉快的吗？老板，你这个空调是好的呀，挺凉快的。车启热，发动是好的，开起来就不凉快了。我知道是什么问题了。小杨，开一下机盖。他这个机盖好特别啊。去把这边机盖也开一下。哇，好帅！这个小金人怎么有点氧化了？他这个发动机怎么这么小啊？你好，你是小杨的老板吗？对呀、啊，你是小杨的女朋友吧？对呀、啊，小杨在哪里呀、啊？小杨在车上。请你喝奶茶，你给小杨喝吧。这里还有呢，我和他喝一杯就好了。快上车体验一下吧。你先喝个奶茶吧，这车好漂亮呀。修空调，先上表。小杨，空调打开，油门踩到三千转。小杨哥，我来踩吧，我想体验一下劳斯莱斯的风貌。他这个怎么这么像三菱发动机啊？不应该是威驰二发动机吗？这个压力正常的呀。先等几分钟看看。这压力还是很高啊！压力到这里的时候，空调就停了。老板，这车太难修了，估计我们修不好，让他去四 S 店修吧。那怎么行呢？再说了，修豪车不是我们修理工的梦想吗？过了半小时，终于找到问题了。我怎么感觉没有风啊？这个风扇是不是反了？这个风扇之前应该也修过很多次了。这个很明显就是把发动机上面的热量都吸到水箱上面去了，难怪水温和压力都高。现在给他把这个线反过来接一下就可以了。先给他剪断，然后接上。现在再去试一下，启动发动机，空调打开，油门稳定到三千转。现在压力也不高了，温度也正常了。这个车修好了。他这个小金人怎么褪色了呀？其实这个车是后面酒吧老板的，他说这个车只是平时用来接客户用的。我很感谢他愿意相信我，把自己的豪车给我修。我也是第一次修劳斯莱斯，但是也没有我想象中的那么复杂。小兰，快点来帮我看一下，怎么冒这么大的烟呀？我的车最近每天都在滴血，我都不敢开了。你看，现在都还在滴血。这个是防冻液，把机盖打开，你过来看。你车上的血就是从这里流出去的，那是哪里坏了呀？你先不要着急，我马上帮你查。它这个是腹水壶，这里面漏水肯定是发动机和水箱的温度压力太高了，但是这根水管没有温度，说明水箱已经严重缺水了。现在我要把水箱盖打开，你站远一点。好，你小心一点，这个水箱盖特别的危险，热车的时候千万不能打开。哇啊，好危险啊！哇，吓死我了。所以热车的时候，你们千万不要打开这个水箱盖。现在先把水加满。那我这车为什么会漏水啊？不着急，我先用电脑帮你查一下。你这个好小啊！检测中，检测处有三个故障，其中有一个是发动机冷却风扇，故障等级是三级。像这种情况就不能再继续开了，这里面是有提示的，点开看一下。车辆重大故障需要立即停车。早知道我也买一个插在车上，随时随地都能查看发动机的情况。他报的是风扇故障，我帮你看一下是不是风扇坏了。点这里查看发动机的数据流
，现在发动机的温度是九十度。你帮我看一下前面风扇有没有转？没有，没转。现在已经一百度了，小兰，我这里又漏水了，开锅了，赶紧熄火。现在用试灯测一下，测量风扇电源，有电的说明风扇有问题。它这个车是有两个风扇，都是并联的，只要有一个坏了，另外一个也不会转。现在我要把风扇拆下来。两个风扇都拆下来了，现在我直接用电瓶搭上试一下。嗯，这个没反应，换这个试一下，把线接上。转了，就是这个风扇坏了，这个车没有配件，所以今天修不好。所以那些去很远的地方来找我修车的，你们就不要过来了。要是当天修不好的话，你们就回不去了。